ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஆம் யுவர் எஜுகேட்டர் உனேஷ் முத்தங்கல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சக்ஸஸ் ராடிகர் அப்போ நம்ம பறஞ்சு நிறுத்தியிருக்கிறது ஆட்டோமிக் நம்பர் பதினெட்டுள்ள ஆர்கனை பற்றியான ஆர்கண்ட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஓரோ சப்ஷலின் முகளில் உள்ள ஆ ரெட் கலரில் கொடுத்திருக்கிற த എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപതുള്ള പൊട്ടാസ്യം കെ നയൻറ്റീൻ ഈ ടേബിൾ ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്ന ആളാണ് ആര് ഈ പൊട്ടാസ്യം കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡൗട്ട് നമ്മുടേത് ശരിക്കും കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടാണ് എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പൊട്ടാസ്യത്തിനെ നോക്കൂ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് നിറഞ്ഞു എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് നിറഞ്ഞു എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് നിറയാം എങ്കിലും അവിടെ ആകെ എട്ടെണ്ണേ നിറഞ്ഞുള്ളൂ ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഷെല്ലായ എന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത് എന്ത് എന്ന് അന്ന് മുതലേ ഡൗട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ അതാണ് ഇനി ന നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് അത് അത് കാണിക്കുന്നത് അടിഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് കെ എൽ എം എന്നീ ഷെല്ലുകളിൽ ഉള്ള സബ് ഷെല്ലുകളും അതിൻ്റെ എനർജി മുകളിലോട്ട് എനർജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എനർജി കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന്ന് താഴെ കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തോറും എനർജി ഊർജം കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോക്കിയപ്പം കെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഊർജം കുറവാണ് ഓക്കെ എൽ ഷെല്ലിൽ നോക്കിയപ്പം അതിലുള്ളത് വൺ എസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഊർജമുണ്ട് ടു എസിന് അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഊർജമുണ്ട് ടു പിക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലായി എമ്മിൽ നോക്കിയപ്പം ഈ ടു പിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഊർജമുണ്ട് ആർക്ക് ത്രീ എസിന് അതിനേക്കാട്ടിലും ഊർജമുണ്ട് ത്രീ പിക്ക് ബട്ട് അതിനേക്കാട്ടിലും ഊർജമുള്ളത് ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസ് ആണ് എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെയാണ് ടിസ്റ്റ് ആസിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാട്ടിലും ഊർജം എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ഫോറസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ ഫോറസിലേക്കോട്ട് പോകും ഉണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എൻ ഫോറസ് വൺ ആവാൻ കാരണം ത്രീ ഡിയിൽ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവസാനം എഴുതിയത് പോലെ വൺ ആ ത്രീ ഡി ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഫോറസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന സബ്ഷെൽ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോർ പി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഓർഡർ ക്രമം വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ആ ചിഹ്നമല്ലേ ആ ചിഹ്നത്തിന് പറയുന്നതാണ് ലെസ് ദാൻ ടു എസ് ലെസ് ദാൻ ടു പി ലെസ് ദാൻ ത്രീ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി അല്ല ലെസ് ദാൻ ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ലെസ് ദാൻ ഫോർ പി ഇതാണ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജിയുടെ ആ ഡിഫറൻസ് പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് വിവിധ ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി ഡിഗ്രീസിങ് ഓർഡർ സോറി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ കൂടി വരുന്ന ക്രമമാണ് ആദ്യം വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് നേരെ ടു പി ത്രീ എസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് ത്രീ പിയിലേക്കാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് അങ്ങനെ ആ എറോ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ആ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എവിടം വരെ ഫോർ പി വരെ അവിടം വരെ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് കാണാതെ അങ്ങോട്ട് പഠിച
ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജക്രമം എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആ പൊട്ടാസിയവും കെ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്നത് നോ നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ പതിനെട്ടായി ഇനി ത്രീ ഡിയിലേട്ടല്ല പോകുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ അത് പിള്ളേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളാണല്ലോ ഇരുപത് കാൽഷ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അവിടെയും പതിനെട്ടായി പിന്നെ പോകാനുള്ളത് ഫോർ എസിലോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് എൽ എസ് എൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാകുമ്പം ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അപ്പോൾ അടുത്തത് ആറ്റമി നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നുള്ള സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആയത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപതല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ആയത് ഇനി അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നമുക്ക് വേണം അത് എങ്ങോട്ട് പോകും അത് ഈ ഫോറസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ആരാണ് ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകും ത്രീ ഡി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി വൺ ഇതാണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നുള്ള സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എനർജീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ത്രീ തേർഡ് ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഷെല്ല് എന്നുള്ള ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കുന്ന രണ്ടാളാണ് ടൈറ്റാനിയവും വെനേഡിയവും ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെനേഡിയം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ആദ്യം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഹി ആർ ദ ടൈറ്റാനിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു റെഡി അതിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് വരെ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഈ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി നിറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോറസ്റ്റുവിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ആ ഷെൽ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി ടു ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയത് റെഡിയാണല്ലോ അടുത്ത ആൾ വെനേഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോണത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ്റ്റിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി ത്രീ അവിടെ നിറയുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ നീണ്ട ഒരു എഴുത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയ മൂലകങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഒരു പതിനെട്ടിന് ശേഷമുള്ളത് കരുതിക്കുവല്ലേ ഇനി അതിന് മുമ്പ് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൂടിയ മൂലകങ്ങൾക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആ മൂലകത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലക അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആദ്യം നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ വേണ്ടേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഇവി
അതിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാ ഒക്കെ സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ പൊട്ടാസിയം എടുത്തു ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപതാണ് ഈ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മുൻപത്തെ പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ ഉത്കൃഷ്ടവാതകമായ ആർഗണെ നോക്കൂ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർഗണെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രേക്കറ്റ് കണ്ടല്ലേ ആ സ്ക്വയർ ബ്രേക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുക ശരിക്കും നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് ആർഗണ്ട ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമല്ലേ ഇതാ താഴെ എഴുതിയ ആ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവിടെ എഴുതി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിന് പകരം ആർഗൺ എന്നങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ് ആ സ്ക്വയർ ബ്രേക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അതിന് പകരം ആർഗൺ എന്നങ്ങോട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വരെ ഉള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനെട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഒരൊറ്റ ഒന്നും കൂടി അറിയാനല്ലോ പൊട്ടാസ്യത്തിന് പത്തൊൻപത് ആ ഒരു ഫോറസ് വണ്ണ് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ പതിനെട്ട് വരെ ഉള്ളത് ഉത്കൃഷ്ടവാതകമായ ആർഗൺ അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസായ ആർഗണെ വെച്ചിട്ട് ആ പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്തിന് പകരം ആർഗൺ എന്ന് എഴുതി ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ശേഷം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതുക ഇത്രയും ചുരുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോഡിയം ആണെങ്കിലോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന് മുന്നേ ഉള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് അത് നിയോൺ ആണ് പത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തുള്ള നിയോൺ അപ്പോൾ നിയോണിനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ശേഷം നിയോൺ പത്ത് വരെ ആയി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ശേഷം ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ത്രീ എസ് വൺ ഓക്കെ ഫിനിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോടിപ്പം ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ആൾ ആരാണ് ഉൽകൃഷ്ടവാതകം അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസ് നിയോൺ ആണ് നിയോണിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആര് വരും ആർഗൺ വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു യു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ഡൗട്ട്സുകൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ